ആദ്യ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വെള്ള ഫുഡ് വെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷേർട്ടിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബോക്സസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിന് ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ടു കാർഡ് ബോർഡ്സ് വേണം സോ ഒരെണ്ണം ഞാനിതാ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിതിൽ കാണിക്കാത്തത് സോ രണ്ടെണ്ണം റെഡിയാണ് ഇവിടെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ലെങ്ത്തും അഞ്ച് വിടുത്തുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി ഇനിയൊരു ചാർട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ കാർഡ് ബോർഡ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരളവ് എടുക്കുക അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു അളവ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് താഴെന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇരുപത്താറ് അള അളന്നിട്ട് ഒരു മാർജിൻ വരച്ച് എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചാർട്ട് പേപ്പർ റോളായിരുന്നിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയില്ല തിരിച്ച് റോൾ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ പെടാനിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലാത്ത ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാവും നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം ലെവലാക്കി വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പശു ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒട്ടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടിക്കുക സ്ക്വയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്ക്വയർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഒട്ടിക്കുക ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുറക്കാനും അടക്കാനും ഉള്ള ആ ഒരു ഇതുപോലെയാണ് അതിനുശേഷം കാണാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം നാല് ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി വരുന്ന ആ ഭാഗം വെട്ടിക്കളയാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാം നാല് ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ 
ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അപ്പുറത്തും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലും നമ്മളതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ല അപാകത തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കത്രിക വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിൽക്കും ബോർഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പീസ് വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അളവിലേക്കാക്കി മാറ്റാം പക്ഷേ ചെറുതായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം ആക്കുക പശ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളാവും സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിലേക്കുള്ള പേജസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ വണ്ണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർജിൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യും ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പെൻസിലിൻ്റെ നിറമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മയച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ പശ തട്ടിയാൽ ആ ഗ്രേ കളർ ആകെ ഇളകും അപ്പം വൃത്തികേടാവും ഇതുപോലത്തെ ആറെണ്ണം ഇതേ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ആറെണ്ണം അവിടെ റെഡിയാണ് സെയിം സൈസിലുള്ള പേജസ് ഇതുപോലത്തെ ഇനി രണ്ടെണ്ണം ചെറുത് വേണം ഇതിൻ്റെ സൈസ് പതിനഞ്ച് പതിനാറാണ് പതിനാറ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ചാക്കി ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്ന് പത്താണ് ആ പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ചെറിയ സൈസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫ 
ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പൊന്തി വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പശ ആവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് പശ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പേജസ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനാദ്യം നമ്മളൊരു വലിയ പേജ് എടുക്കുക അതായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട ചെറുതിനായിട്ട് പശു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുക ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട ചെറുതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് ഇതേമാതിരി തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടെ പശ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്നും കൂടി ഇപ്പോൾ ഒന്നുമ്മലാണ് ഐ മീൻ മൂന്നെണ്ണം ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനത്തിൽ ആ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെക്കുക ഇതേ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പേജുകളും പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി വർക്ക്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ പേപ്പർ ഡിസൈൻസും ഫോട്ടോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇനിയും അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു സ